加入会员抢先看正片，尊享团结不打烊、超前营业、公演 reaction 等精彩衍生。我们来选一个好笑的，选一个这个搞笑的好不好？谢谢。现在很多页啊，这是声控啊，来往右转。哦，我真的可以，厉害了。这三个先选一个，这也蛮好的。笨蛋，笨蛋是什么？笨蛋只是有点笨了。为什么你还是这么帅啊，这名？怎么可能？你快去。<笑>啊，不要不要，这这个怎么样？这个，那这个花栗鼠，花栗鼠可爱的，那花栗鼠可以哎、啊。Oh. 哦，这个可以，这个可以，蛮丑的，蛮丑的，蛮丑的。你都没笑到，我很深情啊。我们切换一下，哥有点霸总的感觉，首先，彩色铅笔，怎么来？哦，马上变一张海报了，有没有？帅，好。我们集满三个了，请说出还原了哪些电视剧男主角？都还原了哪些偶像剧男主角？嗯，就是我主要是还原这个微笑 pasta， 我还原是何雪了。没有，我们都是照着我们心里在演绎的感觉。我们好像很自然就把第三个变成了那种很霸总的感觉，是吧？第三个真的好好看哦，这个。对啊，我想要洗出来。恭喜哥哥们打卡成功！接下来我们给各位哥哥准备了神秘惊喜，每个偶像剧男主都拥有随时随地保护女生的特殊技能，所以我们将赠送给你们三张不同的超能力卡，就可以在游戏中使用相应的超能力。我是不需要了，我本身就是力大无穷。哎，那这张给我们了。好。谢谢哥，不用还我，<笑>力大无穷。时间静止。够用，够用呀！马里马里后，哎呀，哇、哦！你们两位之前的时候拍戏的时候有认识吗？我记得唯一一次比较印象深刻的是我们在马来西亚云顶上的一个颁奖典礼，对，然后我们碰巧坐在了一起，那个时候小聊了几句，但是就我记得就那一次，对，对不对？然后就没有什么再碰过，直到这一次就突然间变兄弟了，对。但我印象很深刻，就是你记得东阳哥，对，就之前的时候只是遇到过，但是没有像我们现在这样大家一起对，生活在一起，关系这么熟悉，对。啊！但是在你们演戏之前，然后都有和音乐相关的经历，除了唱片，然后包括参加过组合。所以现在，如果让你来选的话，你更喜欢唱歌还是更喜欢演戏一些？我更喜欢披荆斩棘的舞台，<笑>真的，那个感觉跟拍戏的感觉完全不一样。哇，不一样，不一样。就比如说我之前，虽然也有单曲或者是 OST 的那些唱。但是跟在舞台上去唱的感觉是完全不一样的。嗯，其实《冰雪斩棘》第一次出台的时候，我我自己也很紧张。当时是有一个设计啊，是一个弹那个钢琴，但是中间有一段没有的时候，要手一边往上上，然后一边控制不住。看不出来，看不出来，看不出来，看不出来，对。但表情管理非常好，就表情看起来是非常好，所以还觉得舞台是很神奇的，跟演戏是完全不一样的一个体验。但是，陈明哥，你是和他们两位，严格算的话，他们两位也算是你前辈了。前辈，对，所以和这两位哥哥一起相处下来，感觉怎么样？
其实我应该是见到他们的时候，来到这个。我现在突然口渴，想喝水。哎，哥，我没有没有没有，看一下看一下。这是什么？有纸巾就好了。哎呦，纸巾纸巾，开玩笑。我会以为见到他们，我就像刚才这样，应该去什么都去照顾他们，帮助他们。没有，我们节目里生活下来看的话，他们其实在生活里还蛮照顾我的，特别像是我的好的那种大哥哥，所以我很感谢能够在节目里遇到他们。虽然他们是我的前辈，但是现在看起来更像是。家人和亲人嗯，对对对，我以前就是内向，所以我通常很少去参加这种需要大家一起的活动，因为我不知道要跟大家说什么话，我不知道要做什么。但这次来这节目，就是特别觉得，哇，好棒啊，好神奇！然后跟兄弟们可以住宿舍上下铺，这是我以前没有真的从来没有的经验。然后一起睡觉，一起吃饭，然后一起上厕所，就是各种神奇的画面。所以我觉得很酷，也算是满足我自己以前的一个遗憾吧、嗯，一个缺失的部分。所以我觉得特别好，也体验了集体生活。对对，因为的确在披荆斩棘这个舞台上给大家带来每场公演的秀，和之前单纯的出唱片演戏还是不太一样的，完全不一样。但是现在体验下来，应该还是蛮幸福的。对，幸福。然后痛并快乐着<笑>，痛那个字我们就没说，那是前面训练的过程。对对对，一定会就是有辛苦的地方。晚上你真的有机会躺下的时候，不管是宿舍或者是可能短暂的可以稍微透透气休息的时候，其实是觉得哎，这一路走来还是挺幸运的，然后很感恩有这样的一个机会。对，不管过程啊、呃、有一些辛苦的地方，或者是巨大的压力。<笑>但是我觉得都很值得，就是为了让大家舒缓这种压力，所以准备了今天这样一个团建的场合。Yes， 就是完全不需要有任何的压力，因为现场不需要投送活力值。<笑>对，哇，这个真的压力好大，投送活力值啊，投票啊，喜爱度，每个人啊，啊，这个舞台大家到底喜不喜欢？我觉得这个是比较压力比较大的。是，今天就不需要，今今天就是一个纯团建，大家玩的开心就可以。好。所以接下来游戏开始之前，我们还要提醒大家看一看手里的你们的能力卡分别是什么。时间静止，这使用这项技能卡可以让时间静止，为自己争取更多的时间机会。Okay. 技能卡使用时限十秒钟。我的是这个隔空，哎，跟我的经验的很搭，难怪我拿到它了。就是拥有这个技能卡可以召唤出黑衣人，将障碍物移开，快人一步，然后只能用一次。我的这个叫力大无穷。拥有这种技能卡的人，随机可以指现场一个人上去帮助自己。技能卡的使用限制是十秒钟。有包括小齐吗？呃，对，但是我实在没什么用处。Oh. <笑>但是呢，我们后面游戏的具体环节的时候，我也会提醒大家，一定在记得一些非常非常明显的一些，反正游戏环节，到时候就记得大喊出来你的技能就可以。好。好我们今天所有游戏呢，也会围绕着一个剧本创作。各位的挑战呢，就是化身为青春剧的编剧，为我们续写几个剧本，考验一下三位编剧大人的即兴创作能力。哦，那我们就开始我们的剧本创作。大家都知道，悬疑剧里面的主角们经常会隐藏身份进行卧底工作，我们需要续写的剧情就是卧底应该如何隐藏身份。那么接下来挑战就是谁是卧底？游戏共为四轮，每轮会有一个哥哥是卧底，卧底需要隐藏自己的身份不被发现。若被发现，则为失败，其余哥哥获胜。四轮游戏结束后，累计胜利次数最多的哥哥获得冠军，其余哥哥接受惩罚。那我们就准备开始吧。在这一轮谁是卧底当中，为了给大家增加一些这个难度和迷惑的选项，所以呢，我也会和大家一起来参与谁是卧底。好，好，好。那我们来上第一个题吧。哈哈哈哈哈。<笑>这个，我先打个样吧，好不好？好，来，是我们这一季的一位好哥哥，是我们这一季的大哥哥，是我们这一季的哥哥，哥哥。嘿，这不行吧？这不行吧？可以啊，这也是事实啊，是没错，是没错。你和他的有点重复，有点太重复了。对，你们稍微，你们稍微。是我们这季的可爱哥哥哦，我和他有过合作，他渴望有一些突破，所以来到了这个舞台。人生是需要顽强的斗志的，特别是在逆境的时候，渴望有一些突破
的，好官方啊你，好正能量，<笑>非常注重清洁的一位哥哥。清洁，嗯啊，这个哥哥有在好几次私底下跟我分享过很多他的生活历练跟工作经验，非常感谢他。哇，这好抽象。这个哥哥的初舞台的风格是三季以来这个节目就没有过的风格。哦，范围缩小了。我推进一下游戏进程已经马上第三轮了，我现在还听不出来，我可以怀疑谁？我现在怀疑我自己。<笑>你其实有有蛮明显的哦。对啊，我给的很明显了。他在这个舞台上唱过，说唱过，跳过。嗯。哎呀，哎呦，但我说的都是真话哦。说唱过。坏<笑>，我觉得我会被怀疑。<笑>哎，<笑>缩小了很大的范围啊。该怎么形容呢？就是啊、呃，总能带给大家欢乐。OK， 欢乐的一位哥哥。OK， 这个哥哥有一个非常招牌的舞蹈姿势。好，小心你有点危险，<笑>你要谨慎发言。不，我怎么我感觉你有点危险？在我的视角里面，你和我是差别最大的。对我可以理，我可以理解你的犹豫。是真的吗？我想想，我想想啊，我我想想，我想想，这个哥哥，大家称呼他的时候会很亲切。嗯。大家想一下我们刚刚彼此的描述啊，然后我说三二一之后，大家就直接指向你们怀疑的那个人，好不好 ？OK OK。好，来做好准备。三。好，等会儿我想一下，我自己想一下，等会儿。三。二，指，我指的是志明啊，我指的是宇哲，那就是我们二瑞二，对，所、so, 以他们俩正好一起被指认投出去，那游戏肯定结束了呀，肯定结束了，肯定结束了，肯定结束了，请问卧底是否还在？卧底还在，卧底不会，这是我，我们是在玩同一个游戏吗？<笑><笑><笑>那我们就直接揭晓答案了，好不好？啊、来。三、二、一，请揭晓。你才是卧底，我就是卧底本人。我刚刚一直在猜我是不是卧底。你怎么会指我呢？我觉得我给的特别具体。我最后一轮给的是大家对他的称呼很亲切，因为耀庆哥别人喊他、啊、舅舅。对对对对，蔡老师。也挺也是亲哥，是不是也很亲切了？我说那个清洁就是蔡老师老搓搓搓的这个暗示啊啊，是有那个搓搓搓的、那个。对啊，你们还指我就是卧底获胜了啊 ？Yes。那这轮我就从我这开始呗。好，我关注了他小某书很久，<笑>是因为他他做的内容，嗯，对。这个哥哥有高人一等的身高。我之前常常会看这位哥哥的直播，这哥哥经常昼夜颠倒。<笑> OK OK， 我大概知道了，我知道这两个选项已经是什么了。好，呃，我想一下，这位哥哥在初舞台唱了自己的歌。这个哥哥是个好爸爸。哇哦！就是刚刚第一轮阐述结束，我已经知道是谁了。很多爸爸呀，很多爸爸，很多爸爸。因为我脑海中猜了两个具体的人，所以我对照上了。这一位哥哥，酒量非常好。哦吼！那酒量不好的是<笑><笑>我，巨差无比。如果是那个透明的那种，我一个小杯我就平了。这哥哥唱高音还不错。哦。不会吧，应该不能够吧？哎呦，这位哥哥身形很好，会舞蹈。这个哥哥除了会舞蹈，好像还会写武术。这个哥哥非常喜欢小动物。这哥哥挺全能。谁不全能？来展开说说。谁不全能？谁？不
，随意说三个不全能的哥哥。<笑>好，那我们就开始准备指认了啊！三、二、一，请指认。喂<笑>，就是我。都指他是不是？我实在不好意思指别人，因为我也觉得是我自己。<笑>大家应该知道是谁了。对对对对对，我猜就是我,我是胡斌哥哥，其他人是信哥。你猜你猜的其实不是很准确。哦，我大概知道了，我知道这两个选项已经是什么了。这两个选项已经非常清楚了，现在就看谁是谁了啊！其实刚刚第一轮阐述结束，我已经知道是谁了，因为我脑海中猜了两个具体的人，所以我对照上了。哇，刚刚我我那个自信的样子好傻呀！<笑>我们就继续，好，这其实蛮难猜的。哎，你刚刚说的是谁来着？你是我不说，哎、<笑>我什么都没有说。<笑>他刚说是那个王耀庆哥哥。<笑>我先说，我先说，啊、来，这个哥哥的名字两个字，你说这个是不是？两个字，<笑>我们直接指吧，要不？<笑><笑>这位哥哥就是。两个字是不是？<笑>看你怎么编，加点别的吧，你就夸他一句吧。<笑>对呀、啊，这位哥哥就是时尚的代表。我这位哥哥是时尚代表里的权威人物。好，啊哈哈，来，准备好，三，别投我，二，一，投。<笑>我可以投我自己吗？如果我猜中自己是有得奖的吗？活力值，活力值是，畅饮君来茶。<笑>那么这一轮卧底失败，然后其余哥哥们获胜。耶、哦！你们都是斌哥。我一直想的是信哥，因为刚刚说唱高音很高，我就以为是信哥。哦，我觉得蛮明显的呀。对啊，好爸爸。但我一想，信哥也是好爸爸。哦，好吧。那接下来游戏升级，我们接下来呢来一个整骨箱版本的谁是卧底。一会儿拿那个整骨箱，我们自己也看不到。然后呢，我们自己摸完之后来形容，就是我们不确定我们自己摸到的是什么，这就更危险。天哪，会有生物吗？哦、oh. ，不会有那种那种小虫之类的吧？好、oh. ，来，请上道具。我们先给大家一个每人出摸五秒钟的时间，好不好？有。我好怕突然有个东西过来舔我的手，吓死了。对，在比较角落的地方，你摸到了。对，我大概能知道吧。嗯，嗯，这怎么怎么手就出来了？我以为你暴露了手出来，我发现我手也能出去。我还没有摸到。在比较角落的地方，<笑>还有摸到的，摸到。嗯，有东西吗？气，你的是空气。哦，有有有，摸到了，摸到了，摸到了，摸摸到了，摸摸到了，摸到了。摸到了<笑>好，好，那我们就开始吧，从第一位开始。摸到了，摸到了。呃，它是一种水果。好、啊，好，第二位。嗯、呃，它是一种，它是一种，嗯、呃。我想一下啊，它是一种对人体有益的东西。OK， 第三位，它是一种摸起来相对粗糙的。好，我的话是摸完之后手里会香香的。好，它可以吃。那不跟水果是一个道理吗？呃，也可以泡水喝。好，它是一种水果，相对粗糙的，摸完之后手里会香香的，可以泡水喝。它是一种，它是一种，嗯。Oh. 
他不大，他不大，不大，多大？不不大就是不大。好，放得进这个箱子。哦，他不能带皮吃，但是他的皮可以磨成屑，作为一些料理的佐料或辅料。对，啊 ，OK。它的颜色还蛮鲜艳的，嗯嗯嗯，然后不是每个人都喜欢吃，都已经第三轮了还要这么不接地不是太大众的，就是不是太多人，每个人接受的那个嘛，有的人有的东西是大部分人都可以接受，哦，有的人就比较少一点哈，屁股尖尖的，啊，就是屁股尖尖的啊 ，OK， 他刚刚说的对身体有益嘛，富含维 C。富含维生素 C。那我们准备指认了啊，指认了。好，三、二、一，请指认。这些哦，全票通过哎。是我吗？<笑>当然了。为什么？哪里露馅吗？这么含糊？不是我，你知道我多难吗？空气，它真的是空气。哦、你要我怎么说？我就所以它太难说了。哦、到底是什么东西啊？柠檬啊。太难了，我其实已经已经很厉害了，特别是努力配合的样子。<笑>哦，有有有，摸到了，摸到了，摸到了，摸摸到了，摸到了，摸到了。我想一下啊，然后不是每个人都喜欢吃，多大？它就是小小的，小小的，小小的，小小的。好，那我们最后来一个决胜局。好，我们不需要描述了，我们来画画，就是我们依次接力，每人画一笔，每人画一笔。好。看到哪一笔开始出问题？好，<笑>来吧，请上题板。啊 ？OK， 那就依次来画一笔吧。哎呀，这还蛮难的哦。我在想，这个东西它会和什么东西混呢？对，我也在想这个。你们想好多，就知道你要画这一笔。那感觉我到我这儿的话，基本上对没了，感觉差不多了呢。要把它画成四 D， 才会比较有多笔可以画。真的假的？四 D？ 画了。一笔啊，很难下手吧？这个很难下手吧？<笑>我跟你说，这个不只能吃，它还能用。啊、这一笔。有意思，这笔给我整不会了，这一笔，<笑>不是你们两笔给我整不会了，你们两笔画的是，<笑>如果按你们这个思维的话，我这也是可以的，<笑>也是可以的，哎呀，又轮到你身上了，我这笔很关键，因为我画完你们肯定知道是什么了。你可能有把握，你不是卧底，你就大能的话，这怎么能有把握？这很难有把握，这个<笑>把握不了一点。这画啥的那是？哎呀，嗯，你这是正的还是反的？<笑>可正可反，现在可正可反，对。可正可反是吧？切。OK， 依次来给镜头展示一下啊！来，志明哥，开始吧。好，李志哥，展示一下。好。
好，再来个展示。尼古拉斯先生合适吗？这样，<笑>我给一点啊，给一点提示啊，<笑>真的是一点，我们投票吧，<笑>我给这点有点有点猛给的，<笑>再画一笔你就知道你其实你是对的。可以了，可以投票了，对吧？可以投票吧。对，来，再给大家一点。啊。嗯？嗯？你确定你的那个画的是跟你的形容是一样的？当然，那个比比例上是啊、哦，比例肯定多少有点出入了。其实看你哦，你是跟随他的还是跟随我？<笑>我走我自己的流派，<笑>中不了。我投票吧，投票，来，三、二、一，请指认。现在我们一起来揭晓手里答案，好不好？是没有猜错，对呀，对，我们猜对了。我们井盖井盖都已经冒头了，对呀、啊，我们没法再画井盖了。好，那现在我们的胜负情况是什么样子？经过刚刚几轮精彩的对决之后，我精彩。我和陈明哥呢，我们分别赢了三次，而杜兰哥喜提一次，耶，恭喜。那么接下来，我和哲明哥呢将会分别为两位哥哥来挑选一个小小惩罚啊！我也有啊，毕竟和我们差那么一下。我选一个这个，你选一个，你们两位任意挑一个。我选小七的。好，三二一，很好哎，这个真的像热身一样。这能叫惩罚吗？对啊，应该五后面加个零吧，看你是什么，搞不好跟你换。做鬼脸三，你这个是什么东西？换换，不要拿这个好。<笑>好吧，来吧。深蹲啊，我最近刚好也是要做这个运动，因为在复健我的膝盖。你慢慢来，这样翻身的吧？对对对，可以可以可以可以可以。一、二、五，很标准。三，啊、听到吗？别卡。对，听到了。四、五。听到了，我听到了，膝盖好是不好、啊、？OK，, okay 好今天的复健有做到，复健有做到。我不太知道做太多鬼脸啊，看那边。他说啊，我不太会做鬼脸，看那边。<笑>就看那边，赶快结束吧。<笑>来，鬼脸一，鬼脸二，五、哦，鬼脸三。我想不到，给我建议一个吧。这个丑吗？加入芒果 TV 会员，每周日中午十二点尊享加更版。那我们刚刚玩了这个“谁是卧底”的游戏，想问一下哥哥们，平时有没有玩过一些和表演有关的小游戏？我们在拍《以爱为营》的时候，就是玩一些剧本杀，因为很很多时候一些大场面可能等待的时间比较久，大家能凑到一起的时候，就开始每个人阐述一下，然后就稍微演一演。对，我喜欢密室，密室算吗？有时候也需要小演绎一下，要也要演绎，有演绎。我是那种狂魔，你知道吗？我人生玩的第一个密室就在长沙。然后在长沙玩了一个恐怖的之后，就开启了我的全国巡回密室之旅。就中毒了一样，每个都要去，尤其是恐怖的。要不要一起？主要我胆子太小了，我很怂。没事，我是那叫什么坦克是不是？坦克，我罩你。哦哟，不得了！哦哟，酷。那各位哥哥们，比如说之前在你们演戏的时候，有没有让你们印象特别深刻的场景？笑场啊，紧张的场景？我特别容易笑场，就是不能太熟，越熟越容易笑。
，所以拍戏很难不熟，因为拍戏都会大家一起相处一段长时间，然后他们就是很爱弄我，然后他们只要拉背都会一样。呃，不很不正经的跟我对戏什么的，啊<笑>，明白。比如说我也可以弄他们，但是他们都很会忍嘛，然后每次都是我不会忍，所以我都一直疯狂笑场。那你们遇到这种事情会怎么忍住自己啊？你这一开始的时候可能没有那么强信念感，就如果遇到这种情况或者是很突发的、很容易笑场的时候，就其实手里一直插在口袋里掐自己大腿。让自己痛一下，或者是最开始拍哭戏或者怎么样的，需要一些外力，然后就使劲去掐自己大腿，然后有痛感，可能会激发一些，这是外部的东西。会把自己掐到痛到哭啊？对，太疼了，有些时候。回去发现淤青脱皮。<笑>后来其实慢慢的，你习惯了那个环境下，比如说要去拍一些可能情感很浓的戏。或者是需要一些爆发的时候，可能从那一天早上就会减少跟剧组其他演员的一些沟通和交流，这样让自己沉浸在那个环境里。我自己觉得是无实物的表演是最尴尬的，巨尴尬无比。来，你你出来外面一下，你你站这里，就平时你还得要。自己无实物表演要打那种像气功，好羞耻，<笑>好羞耻啊！你要<笑>你要你要进那个状态，我来配合。然后你自己要算那个气功多久打到你哦。好。然后你要自己反应，然后反应完之后很痛很痛，然后再回击。这么具体？就比如说这种，就这样，然后这样，然后你就要算。呃呃呃，对，然后打回来，哇哇哇，很没有意思啊，听起来。我也特别羞耻。然后你每次你们自己很投入在那边这样，啊打，然后旁边工作人员都是这样，就是你知道吗？就是。你就旁边一瞄，然后那些比如说灯光师都是这样，<笑>真的假的？这太影响信念感了。你说我们小时候自己玩这种幼稚的游戏是 OK 的，但你想，你突然在几十个人面前，然后你去做这种，哇，而且还真的要演得很认真，对不对？因为还是要逼真啊。对啊，包括像《开家勇士》也会有那种，那个变身也很尴尬。帝王铠甲。合体，就啪，然后就你还要喊那个口号。现在让你来一遍，还能吗？哎，别，你给我一千火力值，我就别。<笑>你要是给我一千火力值，火力值有点高，我变十次给你都可以。我在这里变到晚上，公演现场再去，我我们这边决决决定不了。<笑><笑>好尴尬，就很害羞。对于小男孩来说，刚刚好。对，但是其实真的，当最后剪出来看，你就会觉得，哦，其实是帅的，很酷。可是就表演现场演的时候，你会觉得，哦，好尴尬，你要去做那个，然后。但是因为作为演员嘛，你还是会投入其中。对，你要进入一个你觉得无人的境界。就像你说的小时候嘛，就是我们小时候拍的那些戏种，现在有时候看回去，真的自己看都觉得挺尴尬的。<笑>那个时候大家都是这个样子，大家看的时候也都会很习惯接受。就是我相信，如果是没有看过的新朋友，他们现在看回去那些以前的剧，就会觉得很尴尬。但是如果你是那个时候看过，你现在再重看，其实你还是有那个情，有一种感觉，对，你会觉得非常熟悉。我说、啊，就是这个味，对，就是这个,、就是、这个味。<笑>就像我们也有小时候看的戏啊，现在你再去看，我们也会觉得哦，还是好帅、啊，就都会说那种跟女生说，我会保护你。从现在开始，我会保护你。我会保护你。<笑>好，好，我是你的，就就说呃，好，很肉麻的台词，很好，很好，对。<笑>那么接下来这个游戏就是为了让各位，不管在什么样的情况下都能够保持帅气的练习，叫做帅气的歌。游戏共有三个关卡，第一关需要面无表情的撕掉三个气球的胶布，撕爆的气球不进入成绩。第二关需要眼神坚毅的拔出宝剑，并深情的念出台词
。第三关，面带微笑的用左手夹出六个乒乓球，并举手喊出结束。三个游戏需要在一百秒内完成，如果中途 NG， 则从第一关重新开始。好，来，做好准备，一百秒倒计时。开始，这么大劲儿吗？好，继续，继续，继续，继续，快快快，继续，继续，继续，还有时间，慢点，慢点。这怎么可能啊？慢慢撕，慢慢撕，慢慢撕，慢慢撕，一百秒其实是有点时间的。哎哎哎，可以！哎哎哎，可以！哦，好，一个一个一个一个一个，还剩最后一个吗？没有，他只有第一个，只有第一个。不给他压力，不给他压力，不给他压力，不给压力。面无表情，面无表情，面无表情啊！面无表情。哟，漂亮！找到诀窍了，找到感觉了，找到感觉了。很好。OK， 下一个。OK。眼神坚毅，猫会喵喵，狗会汪汪，机会什么？机会留给有准备的人。哎呦，剑真的好长，这个把剑。下一个，还有最后三十秒，面带微笑，一。哎，你们提醒我那个时间静止啊！哎呀，天哪，天哪！稳住啊！稳住，稳住！还有最后二十秒 ，Go！ 不行，干米啊！哎，可以，可以！不行，不行，不行！最后十秒。确实，要不要用？要不要用？八、七、啊，先不要，先不要，先不要，先不要，先不要，先不要。四、三、二、一，时间到。哎，你们要换吗？你想试其他的吗？都可以啊，你换一下，我都可以啊，我们换一下，我来这个吧。好，哦，那换这个吧。做好准备，第二轮一百秒倒计时，现在。开始。哦，很稳啊！才刚刚过去十九秒，手离那个根部近一点会方容易一点，就是你现在右手的地方，在拿的离那个近里面，对对对对对，最好弄一点。OK， 时间过去了三十秒。三十秒，我们没关系，不着急，不着急，不着急。我等一下十秒内讲完那个话，还剩一分钟，五秒内讲完，麻烦。好，还剩最后一分钟。这个怎么了？面无表情，冷酷。好，好，猫会喵喵，狗会汪汪，狗哎不是，猫会喵喵，鸡会汪汪。深情，眼神坚毅。猫会喵喵，狗会汪汪。机会什么？机会是留给准备好的人。机会是留给留给有准备的人。NG 了，不可以，不可以。啊啊！我们这个游戏叫做不 NG 嘛，一百秒不 NG， 是要从头开始了。所以我说错了吗？你卡了。啊，对不起，哥，再来一次。好，你已经掌握到诀窍了。来，做好准备，第三轮我们中间不 NG 哦。一百秒倒计时，现在。开始。面无表情，面无表情，帅气帅气帅气，但是也不要着急。哦，我哦，我加快速度。哦，稳稳稳稳稳。好，一个。第二个，还剩五十秒。我的栋梁哥，一分钟了 ，sorry， 对不起啊，来呀走，还有四十秒。猫会喵喵，狗会汪汪，机会什么？机会留给有准备的人
Okay, go. go.哇！还有二十秒，还有二十秒啊！等一下，十秒还剩多少秒？十秒倒计时，还有十秒。十，感觉不够，感觉不够，感觉不够，这个不够。七，六，五，四，再加一颗，再加一个。二，暂停。一，
，这就跟我们工野一样，每个人要发挥各自的长处、优点。对。今天刚刚聊到像公演一样，大家每个人都是有分工的嘛啊。然后在这次公演当中，你们有没有哪些因为舞台而学到的新技能？我觉得我跟杜兰哥肯定是跳舞，唱跳舞台。我们俩更像是一个偏唱演的唱跳舞台。对，其实我们是唱演。哦因为我们一直在演一个唱跳歌手，唱跳的部分，<笑>对，<笑>演得非常投入，很认真的在演唱跳。对，就公演我已经成为了发扬民族文化的代表了，真的耶！啊，对，第一个是第一个上山了，佤族就学了一些民族的语言、舞蹈啊，然后还有这些民族的一些内涵、意义什么。但每个人看到我还是一直。问我说：“哎，那你这次要结合什么？哪一个民族的舞蹈跟风格？”啊，这个真的是因为舞台增加了神奇经历，所以也不错啊。至少我有为这个宣扬民族文化这一份心力。对，感受到不同民族的这种文化特色、嗯。这次终于进城了，我感觉。这次进城了，下山了，下山了，就特别开心。话不能说那么早，万一。<笑><笑>你别说了，你别说了，现在我都特别害怕，真的很害怕。别说了。<笑>那除了在各公演舞台之前，你们在拍戏的时候有没有？就是因为演戏而 get 到一些好玩的、奇特的技能哦，那可很多了。就可能拍古装会学到很多啊，类似于一些武术的东西，这些都会根据可能每一部戏的不同、角色的不同去 get 到一个新的技能。然后现代戏会比较多的是，你可能会学会做不同类型的菜。你像比如说贺先生里面可能会做的很炫很秀的一些刀工的一些学习，但这个就是你自己要、啊、学完之后亲自就拍的时候自己上手，对自己上手、哦，这个很好哎。我印象深刻是拍呃《无敌三宝妹》的时候，我们有上了我一个礼拜还是什么，就是剁就是剁剁鸡呀、啊、剁叉烧啊什么，因为它的那个主要场景就是一个烧腊店，嗯，所以就是要。疯狂的，然后用那种很大把的刀，然后他还要干净利落，就是剁，啪啪啪。对，所以有去上课学这个。对，就每一部戏都能盖了一个新的东西，还蛮好的。嗯，挺好，在家做烧腊，<笑>在家做烧腊的感觉很不错。好，那刚刚跟大家展现了三位男主的精彩的能力，那现在我们大家就去带来一些精彩的晚餐。哦，好，那我们就去准备晚餐吧，走。大家准备好了一些自助晚餐，哇！请随意拿取，烤鸭，还有汉堡、卤肉饭。哦，卤肉哦，我最喜欢卤肉饭。哇哦，超爱卤肉饭，吃点饭吧。这是各位你准备的吧？拿，哦，可以可以，来随意拿取，随意拿取。这烤鸭真的没有人用，这看起来很好的样子。地道老长沙烤鸭。对，来，这个蘸料是啥蘸料呢？酱。来坐坐坐，坐坐坐坐坐坐坐，这是牛肉吧？应该看起来像，哇，好赞！哇，这个汤不错哎，吃两口，吃两口，干净的叉子给你弄几几块牛肉，弄谢谢谢谢谢谢，好呀，很赞 ，Thank you， 我们也很喜欢，觉得哦，谢谢，我们谢谢哥哥。那你们来长沙最喜欢吃的都有什么呀？那个牛肉粉还是什么的啊？牛肉粉，早上嗦那个粉会很好吃。啊、是的，嗦粉、嗯，因为我们北方人可能，比如说之前在山东的时候很少吃粉，都是面会比较多一些。嗯、其实我说我会面粉不分的，对我来说它都是面。嗯，呃，面条的话会小麦做的，然后粉应该是大米。对对对，米粉米粉嘛。口感上面条可能会更筋道一些，然后粉的话更顺滑一些，更细腻一些。这个还蛮值得吃的，但是粉的话，其实各个地方也都应该也都有，口感会不太一样嘛。哦，下什么？好好吃。哈哈哈哈哈！有点饿了。你你们聊，你们聊。这个卤肉饭是不是很？跟台湾卤肉饭会很像，有点像，是吧？这个对啊，算好吃的卤肉饭嗯。嗯，如果来台北，我带你们去吃，那种真的很厉害的卤肉饭。嗯，我的小我的小清单。宇哲哥已经喝了一口奶茶，嗯，所以触发了我们这个桌上的隐藏游戏。嗯<笑>、啊，哦，这个吗？哦，还有这种事儿？当然也是知道你必定会碰这个奶茶，因为他真的好喜欢喝这个奶茶。哦。
然后宇哲哥哥在我们中间录制的时候，给我们每人也都买了心仪的奶茶，然后里面一定会加了珍珠奶茶控。但是你这么喜欢喝奶茶，你身材怎么保持住的呢？其实也要给大家一个正确的观念，就是一般这种奶茶，它是它真的不健康的，就是说它对身体不好。然后你喝一口，不不，但是我一说我自己喝的奶茶，一定都会至少换成鲜奶，就是不会是那种奶精之类的冲泡的，然后再来一定会是最少量最少量的糖，然后要运动，因为喝的代价就是运动量要大，你要把那些。排泄掉，然后跟那个让身体热量还有脂肪不要太多，所以健康。好，这个游戏结束了吧？没有，这个游戏还没开始，还没开始，还没开始。接下来这个游戏呢，叫做脱口而出，大家就可以边吃边玩。提问的人指定一个人之后呢，随机问出一个问题，并且限定答案的字数。被指定的人必须在三秒内说出相应的字数的答案，且这个答案呢必须合理，答不出来或者回答无关信息。就算失败，就要接受及时的惩罚。惩罚呢，就是我们身后有个话题桶，然后有里面有些小话题，可以跟大家聊聊一下。OK， OK， 我就从这开始了。嗯，志明哥哥最欣赏自己哪个部位？五个字。呃，鼻子、嘴巴、眼。一个部位，哎，一个部位啊？对啊，哪个部位？抽、嗯、吧。五个字，形容一下。你就说，我亮晶晶的啊，要多加点形容词，或者是强大的胸肌。OK OK， 抽了，这边帮你抽了一个。OK， 模模仿其他哥哥唱跳，哇哦， wow, 模仿别人。那你选喽，看你记得谁的。嗯、昂口王也可以哦。很可啊，<笑>行，就是很难模仿的那种，因为他是这样，走过来，嗯，<笑>是不是？好喜庆，对对对，然后好喜庆，这这很很旧的感觉，就突然上一秒是跟你微笑的那种感觉，然后突然一下就开始。就跳起来，就就是有他那个身上，他他有他自己的那个感觉。音乐剧的时候那种，对舞台剧的那种表演的风范，他的自己的小风格、小 style， 就别人很难去模仿。好喜欢。对，好，这个过了。那接下来你随意提问一个人啊。好。尼古拉斯刚刚吃了什么东西？两个字，蘑菇。好。怎样？还真是不想输。当然，谁让你出题这么没智慧？<笑><笑>来，回到回到有智慧的题。<笑>我开始第一次了。来，那我问宇哲好了，给蔡国庆老师的一个形容词，四个字，四个字，三秒嘞，快，和蔼可亲。我想一下啊，想好，说出，说出，我们两个，我们两个。任意一个角色名称三个字。哇，这题好难、哦。三、二、一，调味，调味。这也算吧？这是不是也算？那不是，还要选两个字。对啊，所以不能说。哦。说小乌龟嘛？小乌龟算吗？小乌龟是歌名，不是角色名字。现在这题真的有点难了，抽吧。哈<笑>，咱就是说尼古拉斯，弟弟先生啊，弟弟先生啊，不好意思，这题真的有点难，没事，这惩罚我可以帮你分担一些，我看一下到底是什么，看看有什么好东西可以分担一下。如果这个还好，这个还好。如果可以跟一位哥哥互换身体，最想跟谁换？这个很简单，我还蛮想跟胡兵哥换的，因为我觉得他的身材比例啊，顶尖超模，好不好？对，可是你的已经很好了，我觉得。就是身高比例都还没有你好，你胡说，我要好努力。哎，还好这个惩罚不严重哈，还好还好。哎，继续，第一题好了，你觉得我们在座的这四个人里，呃，谁最帅？两个字。这一题什么题目啊？对啊，你这样问我，我该说什么？我们在场四个人，而且还两个字。对啊。第一题。D T，D T，OK，、okay, 可以，没有，可以，可以
，重自信，我是清朝。没有没有没有。沒有好，那我问 Mr. Miles， <笑>说出你最欣赏我的其中一个特质，五个字，让你有空间发挥哦。三二一，开始，绝对的温柔。哇，赢了！好、啊，来，可以，要想要想吃什么？<笑>吃个汉堡吗 ？Happy ending，Happy ending，Nice nice。好，哎，你其实应该答出来的话，就是出题人要接受一下惩罚。Oh, 那你想让他惩罚？我想让他惩罚，我给你拿一个，<笑>给他找一个话题，给他找一个话题。<笑>真的<笑>是真的看不见，<笑>是真的看不见。<笑>你就想让他回答这个问题，结果发现是最难的一个问题。对在场哥哥的初印象，哇哦，可以聊一下。哲明啊，哲明，我见到他是真正见到他是楼梯上来旋转那一刻嘛。嗯，对。就其实。这舞台没有太多互动，所以其实就是、就是没啥感觉。<笑>这么冷，哇，怎么没有存在感？好冷漠，冷漠。不是，而且出舞台发生太多事情，而且又第一次到一个新的环境，然后这么多人。但是后来认识他之后，真的他是一个非常认真啊，然后呃心很细，特别善良的一个人。嗯，真的真的。宇哲嘛，就是认识他嘛，多年以前，多年以前，大家甚至也在一些活动上碰过一两面。对，但是他跟我想象中的唐宇哲的样子，其实真的没有太大落差。最让我惊讶的是，他其实是非常热情的，他是一个、嗯、也不能说交际花，但是他是交际，<笑>甚至交际花。突然他的把位置抬得越来越高，人缘非常好，人缘很好，非常好。但但我大家说一下，就是我以前真的是。内向到近乎自闭。我说小时候真的吗？真的，我在班上一定是坐最角落。所以这次来，除了演出，我我自己给自己最大的目标就是，我想要交朋友。我想要真的，因为这是我人生当中最多一次跟这么多朋友在一起的时候，我以前从来没有。所以，我这一次就特别珍惜。打开自己，然后去认识。对，所以说交际花也算被认可了，<笑>这种称赞是一种称赞，对我来说是一种称赞。来，那我们接下来给下一期来这里的哥哥们留一个问题，好，一人一题啊，呃，或者你们一起想一个讨论一题艰深的问题，或者是一个问题能问到三个人，最有智慧的 Mr. Mouse。哦、oh, ，好的，好的，尼古拉斯先生和 DT 先生，我们我们一起来想，一起来想。问给他们的问题，这么难？<笑>想狠一点说，你觉得下一个会离开的人是谁？哦<笑>，你觉得你们三个之中谁会先离开？<笑>对对对对，来的都是三个三个，我觉得这个好，这个好，这个好。哇、哦，抽到这一题真的，这一题也太难了。下次桶里面就剩一个卷子，就是<笑>就这个，只只想听这个。我就问这么大一张纸，为啥你是写的？这是你想签名是不是？<笑>不是了，你还签个名？谁还敢签那一题？我还真不敢签，你写 D T D T 问的，<笑> D T 问的。<笑>好 ，OK， 确认了，留给下面的问题了，很尖锐的一个问题。等了两期了，终于等到这样的一个好问题，谢谢。接下来，拯救大作战的爆制拔河，你怕痒吗？我不怕，你来。你不怕痒？你怕？没事，当我没事。哦哦哦！接下来这个游戏就更加好玩了，带你开车兜兜风，听前奏开歌，答对三道题就可以出发。嗨，栋梁。<笑>你这个答不出来，你这个小乌龟。<笑>我突然间觉得我们的友谊非常的浅薄。<笑>下一首，下一首，还给我，还给我切割。<笑>我们今天开始不再是朋友，你走走快。<笑>对不起，被机器的眼泪。现场选择一位哥哥为自己定制惩罚。<笑>我一定不会选你，哈哈。<笑>我会对你稍微善良一点。好，那我选他，在指压板上跳漂移
怎么样？<笑>不会再相信你了。啊啊哦！啊啊哦！上芒果 TV 搜“披荆斩棘”同款，购官方周边。